Pessoal, então vamos partir agora para o falecimento aí da rainha da Inglaterra. Eu vou passar a deixar para você, que é um que está sempre acompanhando quando, as quando notícias. Quando toma água. É, é eu, eu diria até o seguinte. Eu recebi a notícia, eu estava ouvindo a rádio, né, no carro, ouvindo a rádio, e eu ouvi, eu falei, nossa, mas é isso mesmo, a rainha Elizabeth faleceu. E, historicamente, todo mundo é uma rainha que acompanhou é, todas as Copas do Mundo, né? Essa fama de longeva dela... É, vinha a, a baila em assuntos dos mais diversos, né? porque 96 anos, meu camarada, é muito tempo. É muito tempo e ela cumpriu o que ela tinha combinado com a realeza, ou seja, ela só sairia do reinado dela quando ela morresse. Então, é, fiquei sabendo através da rádio, até tive esse... Falei, vou passar essa mensagem lá para o Augusto, não sei se ele já está sabendo e tal, eu não é. sabia se era uma notícia muito recente e tal. E a gente aqui envolvido é, com é, essa, essa... Toda semana a gente fala sobre política. E eu falei, não, esse é um acontecimento político internacional. né é, E passei logo para frente e queria até te perguntar, você ficou sabendo através da minha informação ou você já tinha... Não, então, eu fiquei contato? sabendo né, pelo grupo de WhatsApp que começaram né, a Comentar. colocar a questão né, do falecimento né, da rainha da Inglaterra, mas logo depois eu vi, chamei a atenção, aí eu fui procurar, confesso que eu fui procurar é, no, no Google uhum. a questão da morte, não tinha ainda a notícia. Né, assim, é, de uma forma... Estampada. É. Estampada. Na, na, eu falei assim, caramba, então Será? aconteceu agora isso aí, para não estar... Tá, é, é, mas também falei, pessoal do grupo de WhatsApp, não é brincar com um negócio desse aí. É, aí depois você né, me confirmou e depois eu abri e vi que já estava... Começou a ser a notícia é, da, é, do mês, é. da semana, do ano, enfim. Eu lembro né, é, daquela foto né, histórica né, que o, o Lula né, aparece sentado do lado da rainha e o, o Obama atrás dele, em pé, né, que era o homem mais poderoso do mundo. E naquele período ali era, dava um orgulho danado de ser brasileiro. Né, cara? 90% Sim. da população tinha orgulho de ser brasileiro. E muito graças a essa performance que o Lula teve, esse destaque que o Lula teve aí na, 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 no cenário internacional, né? é de levar o Brasil a um tamanho que ele nunca teve antes né? na, da história do Lula. Nossa. Né? Que aí, a ponto do... Eu lembro que... Um, o Recorde o... de reservas cambiais. É um é. absurdo. Um é. negócio... Não, eu estou falando assim da, dos, 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 dos detalhes. né? Estou uhum. falando nos detalhes, das minúcias. Eu lembro de uma fala, né? ele falando... E o, o Bush, ainda era do governo Bush, e o Bush meio que assim, hipnotizado, olhando para o Lula, sabendo que né, não era, é, não era alguém que ele poderia contar como um aliado, né, vamos dizer assim. Né? Manipular. Não era, não era alguém que, que, era, que estava ali com um complexo de vira-lata, né, que estava ali um lambibotas, como ele, os americanos costumam, Sim. né? a tratarmos, tratar dos, de nós brasileiros, né? Teve até revelado aí recentemente um episódio aí muito triste, né? Da Lava Jato, né? Dessa subserviência da Lava Jato. Aí diz que um procurador lá pelas tantas resolveu questionar, né? O... Ah, por que que eu vou assinar isso e tal? Mas isso aí tá fora dos protocolos, tá fora da... Aí eu falo, rapaz, por que que... Aí eu, a, a pessoa lá, né, o americano, né, o, o americano não, não, não entra em detalhes, né, falou assim, é, mais desses órgãos né, governamentais, né, de, desse processo uhum. de investigação de corrupção <risos> e tal. Rapaz, o que, que você está questionando? Você está no Brasil, assina logo isso aí. O que, que você está <risos> que que preocupado que é você, com isso? Vai, vai falar, é que você está preocupado, você está no Brasil, rapaz, assina logo isso aí. Então, isso aí acabou né? nos governos Lula, nós passamos a ser respeitados. Inclusive, quando viajávamos lá né? para fora, tínhamos um respeito maior, né? uma admiração maior né? na, na, quando íamos para fora do Brasil. E hoje né? nós somos é, vistos de uma forma 
bastante negativa, Cara, né? É. E teve aquele episódio, né, do, do, do Obama, né? It's the man, né? É. Esse, é, ó, esse é o cara. cara. É, você é o cara. E essa foto histórica aí, para nós brasileiros, porque não se trata do Lula, como muitas pessoas pobres de espírito podem... É um chefe de Estado do Brasil. Representa... É um representante do Brasil. Do Brasil. Não é o Lula que foi é, engrandecido ali. Né, como a patifaria, a mesquinharia e a podridão e a pobreza de espírito desses bilionários que são os donos né, é, dos meios de comunicação, que não tem a envergadura nem política, nem moral do Lula, nem a grandeza de espírito do Lula, por conta da sua pequenez, da sua insignificância moral e histórica, apesar dos bilhões que tem, Sim. tem uma inveja né, ali né, gritante do Lula, né? Como o Lula era obrigado a dizer em relação ao Fernando Henrique Cardoso, né? Que antes era o príncipe, né? Ali sociólogo e tal, e, e, e tinha ali toda uma é, um glamour ali antes do Lula chegar à presidência que ofuscou isso. Totalmente. Apesar dele ser um grande brasileiro, né? Um grande intelectual, ninguém está tirando Sim. o mérito do Fernando Henrique Cardoso. Fez coisas boas. É, as coisas boas também. Mas a, a chegada do Lula ao poder fez uma sombra ali né, no brilho do, do Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, assim, é, é, tem isso e tem essa longevidade dela. Né? Ou seja, uma pessoa que viveu é, 96 anos, né? então é uma pessoa que... Quase um século. É, é uma é pessoa que tempo. soube aí... É, ter um enfrentamento ali das contradições, né, que deve ser muitas, né, as contradições de uma é, de um membro ali da, da, da família real. Eu tive ali em, em Londres, né, tive ali no, no palácio de Buckingham, uhum. né, e tive a sorte de ver o desfile ali, né, toda aquela pompa. E milhões né, de pessoas do mundo né, que vão lá e aquilo é um ponto turístico. Então, é com certeza né, a nobreza mais glamourosa do mundo. Do mundo. Né? A nobreza mais glamourosa do mundo. Então, e, e eram muito mais notícias do que hoje. Né? Então, mas você vê que há uma perda né, de relevância. Né? Quando eu fui lá, né, e principalmente com a Lady Dai, né, a princesa Diana... Né, a Dai, né, é, que o, o Elton John né, tinha feito a música para Marilyn Monroe e adaptou né, com o falecimento dela para a Lady ah. Dai, né, que morreu daquela forma estúpida, né, que era ainda no, no começo desses paparazzi, né, as pessoas ainda não tinham uma, é, uma estrutura física, mental, é, e nem uma estratégia, né? Essas celebridades para lidar com aqueles paparazzi tentando fugir ali, que ela estava com o Namo, tinha separado ali do... Que assumiu agora, do, né? Do, agora do rei Charles III. É, o rei Charles III, que na época era o príncipe Charles, que é, acabaram separado, recém-separados, ela estava ali de um namorado novo e aí não queria né? que, fotos e isso e aquilo, que a pessoa acaba ficando escravo também dessa dessa situação perseguição né? de, dessa perseguição e de viver para para aparecer isso ou não aparecer aquilo né então até a sua própria vida íntima né é, acaba sendo é, cerceada né de muitas formas né então a rainha da Inglaterra deve ter encontrado uma maneira de lidar com isso por isso que eu fiz um paralelo né, com a princesa Diana, né, com a Lady Dai, que a Lady Dai, infelizmente, não conseguiu né, lidar com é, essa, essa situação assim, de tanta exposição, porque ela apenas não era da família real e passou né, por um casamento a pertencer à família real pela, pela linha do afeto, não a, a linha sanguínea, né, e de alguma forma, isso que, num primeiro momento, pode ter sido a realização de um sonho para ela, se transformou no seu grande calvário e na morte, até na razão, até da sua morte. 
Né? Então, é... mas você vê que a família, a família real, produção tá quer falar com vocês. Certo. É, a família real, ela tinha um glamour, é, é, a família real tinha um glamour muito grande, né? Saía, claro que tinham mais revistas, né? Tinham muito mais revistas é, que hoje não temos, né? E, e a revista Caras, revista isso, revista Manchete. E ali você via sempre né, sendo retratada né, a família real. Né? E principalmente aí nesse período aí da, da lei de Dai, eu acho que foi, se fizer um estudo, né, não tenho esse estudo, uhum. mas se fizer um estudo, eu acho que foi o pico aí de, de notícia né, de, de membros ali da família real ali naquela época. Ela teve assim, uma projeção total. total. Mas mesmo, mesmo antes dela você tinha. É, depois teve o, o, aquele príncipe também, né, que, que também foi muito noticiado. Hoje saiu até que casou até ah, com uma... Sim. É uma... Americana? Não, casou com uma inglesa mesmo, aquele... Agora eu não esqueci o nome dele. Mas o... De... Um dos filhos. Um dos filhos, é. ó, William e tem o Helms, acho que é. É o que Sim, casou, não. até muito O mais bonito. velho é o é, William. É, é o William. É, o príncipe William casou, teve o um casamento, Uau. né? Com uma personalidade também, uma jovem é, muito bonita. Daqui a pouco lá, eu lembro o nome dela. Então, Isso. casado, o príncipe William. Ele se tornou agora o príncipe de Gales, é. né, porque ele herdou a, o, é. o título do é. pai dele agora. Exato. Então, o príncipe William também teve um tempo que ele foi muito noticiado com esse casamento, Sim. né? O povo, a, as pessoas é, lembraram também a similaridade, né? Com o, do, do pai dele ele, com a mãe dele. É, com a Lady Dai e tal, porque também não era uma integrante ali da nobreza. Da nobreza é, do sangue azul. Do sangue é. azul e isso tudo. Então, é, é, nós, é, é, falando aqui né, de, de lembrança, né, que é o nosso, o nosso objetivo aqui, Sim. não é fazer um estudo para ser aquela coisa monótona né, de... De, de passar, até porque hoje em dia, né, pessoal, quem quer é, para todo assunto é só você clicar o Google. O Google. Então, é. para que, que a gente vai trazer o Google para você? É muito e... mais fácil você ir lá, né? Então, a gente quer aqui realmente passar o nosso sentimento, as nossas memórias, né? As nossas Isso. lembranças. E eu aproveito até falo para essa câmera aqui o seguinte: que se algum fato histórico, que claro, é importante, ou alguma informação que a gente passe e seja muito importante e a gente verifique depois, a gente vai estar tá publicando uma errata, algo assim, porque a ideia é, é aquilo que for muito importante e essencial do que a gente fala, que tenha essa, essa correção. É isso. É, com certeza. Não, com certeza. É, mas a, a... Estamos ao e, vivo e... E a lei de... A lei de Dai, né? É, teve aí, né? Esse entrou para a história, mas só para finalizar, a rainha da Inglaterra conseguiu de alguma maneira, né, é, apesar de todas essas contradições, né, que não deve ter sido poucas, né, para sua vida pessoal, é, ela conseguiu lidar, né, com essa, com esse fato, né, de ser a rainha da Inglaterra, mas tirando da pessoa, fazendo uma distinção da pessoa dela nós não podemos né, esquecer a questão do Império Britânico, né? de todas as... Falaremos disso aqui, né? por exemplo, como o Brasil se transformou é, independente né, de Portugal né? e dependente economicamente da Inglaterra. Claro que não é de se... Muitas pessoas desprezam o fato do Brasil ter se tornado independente politicamente, mas eu acho que não é o caso de... De, de colocar isso de uma maneira secundária, mas o fato é que o Brasil né, se torna dependente economicamente da Inglaterra, tem toda a luta né, contra o Império Britânico, da uhum. Índia, né, que transformou o Mahatma Gandhi nesse é, personagem da maior relevância né, da história, e países africanos né, que sofreram né, bastante. Então, esse imperialismo né, do, da Inglaterra fez muito mal né, 
a muitos países, né, a muitos povos. Sim. E a Inglaterra, é, o Império Britânico, foi é, considerado por muitos o maior império né, de todos os tempos. Né? É, se pela, 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 pela sua... Pelo seu domínio, é, né? O Commonwealth é, é que pega todos esses países é, membros. É, e... e pelo seu domínio, pelo, pelo é. seu período histórico. São ali. mais de 100 países ligados. É, a... é, é muita coisa. Exato. É muita coisa. Então, é, é... então, evidentemente, que independente de quem seja o rei ou a rainha, né, os interesses ali do, da, do, império. do império, né, hoje da Inglaterra, vão estar ali muito bem já definidos, uhum. né? Até porque é, a nobreza, né? O rei ou a rainha não tem hoje um poder efetivo, né? Eles representam, né? O, o país, mas a coisa ali é mais decidida, né? Pelo parlamento, uhum. né? E você tem ali o primeiro ministro e agora até assumiu uma nova ali primeira ministra que Vamos torcer para que não seja uma outra Margaret Thatcher, né? Que vem. A dama é, de ferro. É, por curiosidade, é, a, a rainha teve 14 primeiros ministros <risos> durante a, o reinado dela. Isso. Ela foi casada, né? Teve quatro filhos, parece, não é isso? A rainha da Inglaterra teve quatro filhos. Uhum. E que descanse em paz e que... Né, a o próprio reinado ali tem a continuidade aí o muito muita gente falando né que aos 76 anos né o príncipe Charles agora rei, rei Charles, Charles III, III vai conhecer o que é trabalhar né o que é trabalho né uhum. então porque e ele que não gostava né muito de de aparecer né, de dar entrevistas né tanto que existia esse choque do casal né porque ele passa a ter uma exposição gigantesca né, com a Lady Dai, com interesse das pessoas pela Lady Dai, e, não... e zero interesse por ele. Né? É, até porque talvez seja uma personalidade mais introvertida, né? e ele acabou... Acho que era a Bárbara, né? O que? A, a que era a amante, né? depois passou a ser a esposa agora... oficial. É, é. Talvez ela se torne até a rainha consorte agora, porque é. ela não... Não. que também parece que tinha uma personalidade ali mais parecida ali com a dele e uma pessoa mais reservada, né? Isso e, e por ela também não ser do sangue azul da casta da nobreza é. e tal, é. ela talvez no máximo tenha o título de rainha consorte. 